హీరో సిద్ధార్థ్ అంటే ఎవరికైనా బాయ్స్ సినిమా గుర్తొస్తుంది అందులో నూనుగు మీసాల కాలేజ్ కుర్రాళ్లా నటించిన సిద్ధార్థ్ ఆ చిత్రంతో యూత్ ఐకాన్ గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు బాయ్ సినిమాలో నటనకు గాను ప్రతిష్టాత్మక ఐటీఎఫ్ఏ అవార్డు గెలుచుకున్న సిద్ధార్థ్ కి ఆ తర్వాత హీరో ఛాన్స్ లు వెల్లువెత్తాయి తెలుగులో సిద్ధార్థ్ నటించిన స్ట్రైట్ చిత్రం నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానా ప్రభుదేవ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ కావడంతో సిద్ధు స్టార్ హీరోగా మారిపాడు ఇక బొమ్మరిల్లు చిత్రంతో సెలబ్రిటీ ఇమేజ్ సొంతం చేసుకుని నిర్మాతల పాలిట కల్పతరువులా కనిపించాడు అంతేకాదు మినిమం బడ్జెట్ తో కూడా బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టాలంటే సిద్ధార్థు మించిన వాడు లేడని పెంచుకున్నాడు ఎంతో తక్కువ వ్యయంతో రూపొందించిన ఆట చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది కానీ ఆ తర్వాత నుంచి టాలీవుడ్ లో సిద్ధార్థ్ కి సక్సెస్ లు తగ్గిపోయాయి ఓయ్ బావా ఓ మై ఫ్రెండ్ చిత్రాలు దారుణంగా నిరాశపరిచాయి లవ్ ఫెయిల్యూర్ జబర్దస్త్ సంథింగ్ సంథింగ్ చిత్రాలు డిజాస్టర్ అయ్యాయి దాంతో అసహనం పెరిగిపోయిన సిద్ధు టాలీవుడ్ నిర్మాతల్ని ఆడియన్స్ ని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడంతో ఓ దశలో అతన్ని దాదాపు బ్యాన్ చేసినంత పనిచేశారు దాంతో కాలీవుడ్ కి మకం మార్చిన యువ హీరో ప్రస్తుతం తమిళ చిత్రాలతో సరిపెట్టుకుంటున్నాడు అయితే సిద్ధు చిరాకు వెనుక అసలు కారణం మరొకటుందని సినీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది మొదటి బారి ఇచ్చిన షాక్ తో హీరో సిద్ధార్థ్ కు మతిపోయిందని అందుకే సినిమాలపై దృష్టి పెట్టలేక ఆడలేక మధ్యలో అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తున్నాడని విమర్శకులు అంటూ ఉంటారు వాస్తవానికి సిద్ధుకి రెండు వేల మూడులోనే పెళ్లైంది కానీ నాలుగేళ్లలోనే ఇద్దరు డైవోర్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అసలు సిద్ధార్థ్ నేపథ్యంలోకి వెళ్తే తండ్రి పేరు సూర్యనారాయణ ఆయన సంస్థలో ఉన్నతాధికారి తల్లి గృహిణి సిద్ధుకి జయేంద్ర అనే సోదరుడు సంధ్య అనే సోదరు ఉన్నారు సిద్ధార్థ్ టీనేజ్ అంతా ఢిల్లీలోనే గడిచింది అక్కడ సర్దార్ పటేల్ విద్యాలయ స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు క్లాస్మేట్ మేఘనతో ప్రేమలో పడ్డాడు ఇద్దరిల్లు పక్కపక్కనే ఉండటంతో కొద్ది కాలంలోనే బంధం బలపడింది రెండు వేల మూడులో పెద్దలు నిద్రించి పెళ్లి చేసుకుని చెన్నైలో కాపురం పెట్టాడు యువ హీరో మొదట్లో వీళ్ల కాపురం ఇతరులకు అసవి పుట్టించేలా ఎంతో ఆనందంగా సాగిపోయింది కానీ రంగ్దే బసంతి చిత్రం కోసం హీరో సిద్ధార్థ్ ముంబైలో మకం పెట్టాల్సి వచ్చింది ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ సోహాలి ఖాన్ తో సాన్నిహిత్యం ఏర్పడం అది కాస్త ప్రేమగా మారటం భార్య మేఘన్ని బాధించాయి ఎన్నో విధాలుగా చెప్పిన భర్త మారకపోవడంతో తనకు విడాకులు కావాలని పట్టుబట్టిందట ఆమె నుంచి ఇలాంటి రియాక్షన్ ఊహించిన సిద్ధు కాళ్ళ వేళ్ల పడిన ఆమె తన నిర్ణయం మార్చుకోలేదని తెలుస్తోంది చివరికి రెండు వేల ఏడులో ఇద్దరు అధికారికంగా విడిపోయారు వీరికి ఇద్దరు పిల్లలున్నట్టు ప్రచారంలో ఉంది కానీ సిద్ధు ఏనాడు తనకి సంతానం ఉన్నట్టు బయటకు వెల్లడించలేదు సిద్ధార్థ్ కూడా తన కాపురం నిలబెట్టుకోవడానికి మేఘనతో ఎప్పుడూ రాజీ ప్రయత్నం చేయలేదు సరికదా విడాకుల తర్వాత మరింత రెచ్చిపోయినట్టు అర్థమవుతుంది ఓ దశలో శృతిహాసన్తో కలిసి ముంబైలో కాపురం పెట్టినట్టు కథనాలు కూడా వచ్చాయి కమలహాసన్ కూడా సిద్ధార్థ్ తో తన కుమార్తె రిలేషన్ ఎంకరేజ్ చేశాడని కాలీవుడ్ లో చెప్పుకుంటారు